제가 오늘 사람이 주변에 있는 거 아! 레슨 안 받으신 지는 꽤 오래되셨어요? 네? 아니 한 번씩 받는데 이제 전체적으로 앞으로 옆에나 조금 보다가 네, 좀 알겠습니다. 이쪽에 위주로 있을게요 예, 예. 네네 일단 앞에서 
여기까지 오시는 분들 아시죠? 네, 테이크 어웨이 가 이만하게 
그렇게 맞지 않았어요? 네. 아나 프로님 미끄러 주신다. 공이 맞을 때 차단 주는 게 아니고. 어, 그럴 수밖에 없어요. 왜냐면 껍질 풀고 와서 맞아버리는 거잖아요. 스윙이 자연스럽게 이어지는 게 아니고. 그쵸. 로우키 공간을. 네. 백스윙 때 공간이 있어야 내려올 때 공간이 만들어지는 거니까. 일단 올라가는 길을 조금 더 크게 올라간다. 
네네 네, 네. 그리고 일단은 선생님 이렇게 잡았고 이렇게 잡았을 때 가장 편하고 내가 평소에 잘 넣을 수 있다 하는 게 뭔지 좀더 몸이 섰으면 좋겠는데 제가 좀 마음적으로 퍼팅할 때 긴장을 많이 하고 그렇게 잘안 내서 약간 이렇게 좀 되는 맞아요 근데 너무 웅크러지면 자꾸 네. 여기서 이런 식으로 번쩍 일어나버리면서 갑자기 5m인데 순간적인 세기가 들어가면서 우리가 좀 멀리 가서 필드에서 무조건 나올 수도 있을 거예요. 그냥 긴장된 상태에서는 더 세기가 들어가서 그렇죠. 그 상태에서 상당히 일어난다라는 느낌으로 이런 게 있을 수 있어요. 
하고 약간 이렇게 살짝 벌려주시고 나서 이통 화단이 서로 이렇게 밀어준다라고 생각하면서 좀 치시면 네. 이렇게 여기 손바닥 미리 잡고 손바닥 미리 이렇게 왔다 갔다 하신다라고 하면 좀 경직되는 느낌 없이 그냥 양쪽 어깨로 그냥 왔다 갔다 하는 느낌이거든요. 네. 어, 커터도 마찬가지예요. 이렇게 힘이 빠지면서 이렇게 잡고 있고 이렇게 무게 중심추로 가야 돼서 이렇게 잡은 상태에서 이렇게 자연스러운 동작을 좀 인위적으로 만들어 놓으시면서 훨씬 더 헤드가 왔다 갔다 했을 때 헤드 무게도 가는게 쉽거든요. 그리고 좀 일어나는 게 습관이 좀 되주셔서 그러면 훨씬 나을 것 같아요. 어드레스 전에 좀 상체 더 세워질 수좀더 힘이 덜 들어가는 데도 버튼을 하는 게 낫겠죠? 훨씬 낫죠. 네, 그건 의심하지 않으시고 하시고 아니, 저는 의심하지 않습니다. <웃음> 그리고 그 샵할 때는 이제 전반적으로 회원님이큰 스윙이든 작은 스윙이든 자기의 습관 자체가 크게 벗어나진 않거든요. 그래서 네. 지금 회원님이 펜터 하실 때나 샵 하실 때나 전반적으로 가깝게 서서 좀 이렇게 위축돼 있고 그게 이제 뭐 긴장이 되는 이런 수도 있고 네. 한데 좀 최대한 서 있는 느낌으로 좀 회원님 느낌으로 멀게 서주시는 게 좋아요. 